Durante un conversatorio sobre ciudades sostenibles, el presidente de Findeter aseguró que tiene 1.200 millones de dólares en caja para apalancar a los municipios o regiones que le apuesten a proyectos de movilidad sostenible, salud, educación y centrales eléctricas. Por eso está convencido que podría prestar a Medellín entre el 15 y 30% de los 3 billones que costaría el tranvía del 80%. El tema de tranvía, pues eso ya es una inversión demasiado grande que estamos mirando que podemos participar, pero en un 15 o 20% en la financiación de, del tranvía. El alcalde de Medellín celebró el anuncio y reiteró que para la construcción de ese corredor tranviario tiene 600 mil millones. Y aunque el ofrecimiento de Findeter sumaría recursos y permitiría cumplir el sueño del tranvía, en la actualidad la ciudad solo tiene capacidad de endeudamiento de hasta 400 mil millones. En noviembre, Federico Gutiérrez revelará bajo qué figura financiera construir al tranvía del 80. Y hoy se está desarrollando el modelo con la FDN, ya está el contrato y nosotros finalizando noviembre o diciembre debemos tener un resultado ya básicamente de todo este proceso. Fin de Ter no renunciará a palancar proyectos sostenibles y destaca a Medellín como ciudad modelo en procesos de movilidad que respetan el medio ambiente. En el último año ha desembolsado 1.2 billones en Antioquia para apoyar proyectos sostenibles. No podemos ir a más del 30% de un proyecto por restri de restricción de la política de nuestra Junta Directiva, o sea que pues, estamos en condiciones de financiar hasta el 15, 30% perdón, de los proyectos. El tranvía del 80 cuesta cerca de 3 billones, tendrá 13.5 kilómetros, 19 estaciones y paradas y beneficiaría a 160 mil pasajeros de por lo menos 7 comunas de Medellín.